valioso empate obtuvo el 11 Caldas ante Bucaramanga, esta vez de visitante. Aquí están entonces las reacciones de los protagonistas. El balance de mi equipo, bueno, es bueno porque, me, porque el funcionamiento, la idea que tuvimos, la desarrollamos eh, bien. Eh, tuvimos y generamos para ganar. Estamos viviendo situaciones desafortunadas con fuera lugar, gol, partido anterior, nuevamente este. Penalti para, para ganar, no se concreta. Y, y bueno, sencillamente nosotros seguimos poniendo esto en manos de Dios y vamos a seguir volteando. Viene un partido en casa que tenemos que buscar la victoria de la mejor manera. Y me siento tranquilo y seguro de que mi equipo es capaz. Es capaz de seguir jugando bien y de ganar. Así que vamos, vamos a seguir en el camino. Lo de hoy duele porque me parece, me parece que tuvimos todo y lo hicimos. Y estas situaciones pues no, 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 no nos dejan. No nos deja. Penalti en estos momentos, mi hermano, eso es oro. Y se fabrica, se hace. Pero bueno, vamos para adelante. Sí, lo, lo de Javier, lo de Javier es preocupante, está inflamado y eso no es un buen síntoma. Eh, y lo del partido, la verdad que buscamos las maneras. Eh, duele mucho, duele mucho que, que pasen estas cosas. Yo considero que eh, veo la situación del penalti. Veo eh, eh, la situación del gol anulado. Confirmo de que ese gol parece ser un fuera de lugar nuevamente. Y eso cuesta, en esta, en esta instancia cuesta. Pero Once Caldas se mantiene con su forma, con su idea. Y vamos a seguir luchándola. Nosotros deportivamente vamos a buscar esa clasificación. Y vamos para adelante. Pues buenas noches. La verdad, un partido difícil, sabíamos que iba a ser así. Por ahí tuvimos varias opciones de gol que no pudimos concretar. Manejamos el partido la mayoría del tiempo. Pues nos vamos con un empate y ahora a pensar en lo que se viene. Lo que se viene para Once Caldas eh, está ahí pegado en la tabla de los ocho. Pues la verdad, está muy apretada la tabla. Hay que aprovechar los partidos que nos quedan de visitante y de local. Ya no se puede dar ventaja y tratar de sumar lo más posible. ¿Qué encontraron en Bucaramanga? Pues un equipo que juega muy bien, pero deja muchos espacios. Por ahí, mayor del tiempo del partido lo aprovechamos. Faltó fue concretar la jugada de, de gol y pues nos vamos con un empate. Ahora, como te dije, trabajar y pensar en lo que se viene para nosotros. Partido difícil, pero creo que nos vamos un poco tranquilos porque hicimos o para sumar. Desafortunadamente eh, no pudimos concretar nuevamente, ser efectivos y quizás nos sentimos, nos sentimos un poco engañados porque sabemos que, que no, no nos pitaron un penalti que fue claramente a favor de nosotros. Varias opciones de gol que también se, no se concretaron, que esperaron darle una victoria a Ulta. Sí, fueron varias, estamos fallando en eso, esperemos poder mejorar y para el próximo ser más efectivos. Condición de visitante, es la siguiente fecha. ¿Qué le queda a Alonso Caldas para los ocho? No, nosotros eh, vamos a jugar el sábado con la equidad en, Bogotá, en Manizales y esperemos eh, sumar en nuestra casa. Si Daniel paga sus impuestos a tiempo, todos nos beneficiamos. Si tú cumples, Pereira cumple contigo. Paga tu impuesto predial hasta el 31 de marzo con un 10% de descuento y un 5% adicional si lo pago a tiempo en el 2018. Pero además, festejamos juntos porque lo recaudado vuelve en obras como el mínimo vital que provee agua gratis para los pereiranos de menos recursos. Dos excelentes noticias para el Once Caldas, pues dos de sus jugadores fueron convocados a la selección colombiana juvenil que estará en el Mundial de Polonia. Se trata de Johan Carbonero y Sebastián Palma. La Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer el listado de los jugadores que conforman la selección juvenil que tomará parte en el Campeonato Mundial de Polonia. Dentro del grupo de convocados se encuentran dos jugadores del registro del Once Caldas, que son el marcador central Sebastián Palma, que se perdió el suramericano por una lesión de último momento, y el delantero Johan Carbonero, quien tuvo gran protagonista en el campeonato que le dio el cupo a Colombia para el evento orbital. 
a pesar de haber tenido poca participación en el rentado nacional con la camiseta del 11 Carbonero confía en tener buen mundial, dadas sus condiciones innatas y su buen pasado con la camisa tricolor. En el grupo de convocados figuran además del delantero caucano Luis Inisterra de pasado en el blanco y actualmente en el Feyenoord de Holanda y el estelar Juan Camilo El Cucho Hernández, otra figura del Deportivo Pereira y uno de los más destacados con la camiseta del Huesca en la Primera División de España. ¿Quieres saber lo que hizo la Universidad Tecnológica de Pereira en el 2018? Te invitamos este 3 de mayo a partir de las 2 de la tarde a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía, que tendrá lugar en el Auditorio Jorge Roa Martínez. Porque tu participación es importante. ¡Los esperamos! Y este miércoles se cierra el Festival Nacional de Voleibol que se realiza en la ciudad de Manizales con éxito total. Manizales despide este miércoles la fiesta de voleibol nacional que hizo de las delicias del público local desde el pasado sábado y que tendrá su cierre durante la tarde con los finales en las diferentes categorías. Desde los más pequeños en la categoría Benjamines, donde se ha destacado la presencia de Dana Rodríguez, la hermana menor de Jaime Rodríguez, que ha disfrutado vistiendo la camiseta de Envigado. Pero no solo Dana ha sido protagonista. También niños llegados desde todos los rincones del país han robado las miradas de quienes han pisado la unidad deportiva Palo Grande alrededor del voleibol. Eh, me he sentido súper bien porque es la primera vez que viajo y a compartir con mis amigas. Los padres de familia han disfrutado acompañando a los más pequeños que desde ya se proyectan en esta disciplina deportiva. Pues el apoyo en cualquier deporte es básico desde la familia porque pues fuera de que están creciendo con una disciplina deportivo, deportiva, esto incentiva mucho los valores, eh, la disciplina, el compañerismo, el cumplimiento, entonces nosotros como papá, como papá nos interesa mucho que esos valores se fomenten en las casas y por fuera de ellas. El festinal reunió en Manizales cerca de 5.000 personas que dinamizaron la economía y llenaron de emoción el comienzo de la Semana Santa. Si Daniel paga sus impuestos a tiempo, todos nos beneficiamos. Si tú cumples, Pereira cumple contigo. Paga tu impuesto predial hasta el 31 de marzo con un 10% de descuento y un 5% adicional si lo pago a tiempo en el 2018. Pero además, festejamos juntos porque lo recaudado vuelve en obras como el mínimo vital que provee agua gratis para los pereiranos de menos recursos. Y en el barrio Cuba de la ciudad de Pereira se viene desarrollando un hermoso trabajo con una escuela de formación de fútbol. Además, hacen parte de ella varios exjugadores profesionales. Bueno, llevamos año y medio en este proyecto donde inicialmente queremos tener más jóvenes eh, que sean diferentes antes que ser futbolistas, o sea, que tengan principios y valores. Así que en este lugar... Eh, queremos formar jóvenes que aprendan a hablar, que sean diferentes en todos los lugares y en todos los entornos donde quiera que vayan y que el fútbol sea algo que sea adicional, pero primero que ellos se formen como personas. Así que nos hemos dado cuenta que a través del fútbol podemos lograr esto. Eh, el mejor aporte como instructor, el mejor aporte como ser humano, llevándolos a tener cada momento una mejor vida. Si Daniel paga sus impuestos a tiempo, todos nos beneficiamos. Si tú cumples, Pereira cumple contigo. Paga tu impuesto predial hasta el 31 de marzo con un 10% de descuento y un 5% adicional si lo pago a tiempo en el 2018. Pero además, festejamos juntos porque lo recaudado vuelve en obras como el mínimo vital que provee agua gratis para los pereiranos de menos recursos. Hablemos de los Juegos Nacionales Deportivos de la Acor Colombia. El eje cafetero sigue sumando medallería, por eso Rubel Franco nos tiene este informe. En los Juegos Deportivos Nacionales para Periodistas Deportivos, Caldas siguió marcando la pauta en cuanto a consecución de medallas y con Julio César Orozco en atletismo, sumó su primera medalla de oro en los 400 metros planos, que sumó a dos medallas más, de bronce una en los 200 y otra en los 400 y un cuarto lugar de Duan Marín, 
también en la pista de atletismo en los 800 metros. Los juegos que se desarrollan en la ciudad de Bucaramanga entran en su recta final y la delegación de Caldas sigue adelante en Villar con Fernando Alzate y en microfútbol sueña con una medalla. Entre tanto, Rizaralda en bolo con la dupla de Hugo Campo y José Fernando Coapacha también piensan en medallas y sus equipos de microfútbol y voleibol siguen en competencia. Por los lados del Quindío, la delegación Cuyabra no participó en deportes individuales y centró toda su atención en los equipos de fútbol, microfútbol y voleibol, disciplinas en las que tradicionalmente han sido protagonistas y en esta ocasión no ha sido la excepción. Los Juegos Deportivos Nacionales para Periodistas Deportivos se llevarán a cabo de nuevo en dos años, en sede aún por definir. Eh, muchas gracias Rubén, muy amable por la invitación. Pues la verdad es que en la delegación estamos muy contentos porque pues antes que los logros deportivos hemos tenido una muy buena participación en los Juegos Nacionales, hemos tenido un grupo unido, disciplinado, que ha trabajado y pues vinimos a eso, a competir y hoy gracias a Dios pues hemos podido conseguir este logro que nos llena de alegría a todos. Si Daniel paga sus impuestos a tiempo, todos nos beneficiamos. Si tú cumples, Pereira cumple contigo. Paga tu impuesto predial hasta el 31 de marzo con un 10% de descuento y un 5% adicional si lo pago a tiempo en el 2018. Pero además, festejamos juntos porque lo recaudado vuelve en obras como el mínimo vital que provee agua gratis para los pereiranos de menos recursos. Es todo en deportes, estaremos con ustedes de nuevo el lunes de Pascua con toda la actualidad deportiva del Eje Cafetero. Feliz fin de semana para todos.